ফরিদ সাহেব স্যার কখন আসবেন সাড়ে পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে চলে আসবে ফাইভ ফোর থ্রি টু ওয়ান আগামী বিশ তারিখে বর্ণার্থদের সাহায্যার্থে যে অনুষ্ঠানটি হবে তার জন্য মোদী সাহেব টাকা নিতে এসছে আপনি তাহলে অ্যাকাউন্ট থেকে দশ লাখ টাকা ওনাকে দিয়ে দিন ওকে স্যার ওকে चौधरी কিন্তু আমি যাব টাকা চাইছিলাম দেশ নাই কেন জানে চাইতে তাইলে তোর কাছে টাকা বেশি বিড়িতের অবশ্যই জান পানি করে টাকা কামাই তার প্রতি দরত্ব থাকবেই তাইলে তোর টাকা আমার লাগবে না তোর জানটাই দরকার সব নবাব জাদা হয়ে গেছে খোদার খাসি সব সবাই মুখ নিচু করে তাকিয়ে আছো কেন তাকাও আমার দিকে 
তাকাও বলছে তাকাও প্রথমে তোমাকে দিয়ে শুরু করছি তোমার দায়িত্ব ছিল রুটিন দেখে আজ আমার কলেজের বইগুলো গুছিয়ে দেওয়া কিন্তু ক্লাসে গিয়ে আজ আমি একটি বইও পাইনি আজকে তোমার শাস্তি হ্যাঁ আজকে তোমার শাস্তি হচ্ছে বারান্দায় কান ধরে দাঁড়িয়ে থাকা জি জি ম্যাডাম আর তুমি এই তোমাকে বলেছিলাম আমার হোয়াইট ড্রেস বের করে রাখতে আর তুমি বের করেছো ব্ল্যাক ড্রেস তুমি জানো আমার সব বান্ধবীরা হোয়াইট ড্রেস পরে এসেছিল আর আমি পরে গিয়েছি ব্ল্যাক ড্রেস কি করেছো সব তুমি হ্যাঁ তুমি আজকে আমার সব কাপড় চোপড় নিজের হাতে ধুয়ে ছাদে শুকোতে দিবে আমার কাপড় যদি পরিষ্কার না হয় তোমাকে যে কি শাস্তি দেব আমি নিজেও জানি না আর তুমি তোমাকে বলেছিলাম ড্রেসের সাথে ম্যাচিং করে জুয়েলারি রাখতে তুমি রেখেছিলে রাখুনি তোমার শাস্তি হচ্ছে এই সারা বাড়ি নিজের হাতে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করবে মনে থাকবে বাপরে যেই জারি মারল আমার তো কান ধরা তুমি কাপড় দো আর তুমি পুরা বাড়ি মুসো আমি আমার ডিউটিতে যাই যাই এত বড় বাড়ি ছোট বাড়ি হইল কোন রকম বাস্তি যাই আমি ডিউটিতে যাই বিপদে পড়লাম আমি কি তোর বাড়ির পোশাক উত্তা তুই বলবি আর আমি ল্যাজ গুটিয়ে পালিয়ে যাব আমি ডন আমি সেই সরা পাড়া ডন আমার নামে পুরো এলাকা কাপে আর তুই আমাকে ফোনে ঝাড়ি দিস তুই জানিস এই মুহূর্তে আমি তোকে তুলে নিয়ে যেতে পারি রাত ভর ফুর্তি করে রাস্তায় ফেলে দিতে পারি কিন্তু আমি তা করছি না কেন করছি না জানিস কারণ তোকে আমি ভালোবাসি আমার স্ত্রী হিসেবে তোকে আমি পেতে চাই শোন তুই কালকে সকালে ঘুম থেকে উঠবি ঘুম থেকে উঠে ফ্রেশ হয়ে পার্লারে গিয়ে নতুন কোনের মতো সাজবি আমার লোক গিয়ে তোকে শাড়ি গহনা দিয়ে আসবে চুপচাপ শাড়ি পরে মগবাজার কাজে অপেছে আসবি দুপুরে একটার মধ্যে দুইটার মধ্যে বিয়ে শেষ বিকালের ফ্লাইটে তোকে নিয়ে চলে যাবো ব্যাংককে হানিমুন করতে পাথায় বিছে পাতায় গিয়ে সুইমিং করব আমি আর তুই সুইমিং কাস্টিউম তোর মাপের কেনা হয়ে গেছে সব কিছু প্ল্যানিং করা শোন আর যদি তোর দুপুরে একটার মধ্যে কাজে অফিস না পাই তাহলে দুইটার মধ্যে তোরে নিয়ে যাবো আমার বাগান বাড়িতে রাত্রে বেলা কি হবে জানি না তবে সকাল বেলা সোজা পৌঁছে যাবি তুই আজিমপুর আমার কথা বুঝতে পেরেছিস নাকি আরো ব্যাখ্যা করে কবু শালির পেছে ঘুরতে ঘুরতে দাড়ি মোস পাইকে গেল মনে রাখিস এই শহরে সবাই জানে টন যা বলে তাই করে আগামীকাল দুপুর একটা সালা প্রেম করা মানেই ভেজাল
একদম পছন্দ করি না আমি ওকে 
আমি মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছি বাপরে আমার বোনটাকে আর হয়রানি করিস না আমরা বুঝনের পর ডন আমাদেরকে কথা দিয়েছে সে তোকে আর কখনো বিরক্ত তোর পিছু আর ছেলেটা আসলে খুব ভালো না রে বুঝানোর পর একদম বুঝে গেছে থ্যাংক ইউ ভাইয়া ও ভাইয়া আমি আগামীকাল খামার বাড়িতে যাব নায়নার অবস্থা খুব খারাপ আমাদের কাউকে যেতে হবে না না তার আর দরকার নেই আর সবসময় তো আমি একাই যাই আচ্ছা আচ্ছা কোনো অসুবিধা হবে না তোমরা শুধু নায়নার জন্য দোয়া করো যাও তোমরা ফ্রেশ হয়ে এসো আমি ডিনার রেডি করছি আচ্ছা চল নায়না কোথায় ও ও মাই গাড এই তো নায়না নায়না আমার নায়নার খুব খারাপ অবস্থা এই মুহূর্তে নায়নাকে হসপিটালে না নিয়ে গেলে নায়না বাঁচবে না আমাকে একটু দয়া করুন প্লিজ একটু লিফট করুন প্লিজ ঠিক আছে উঠুন ওকে থ্যাংক আপনার কোলে ছাগলের বাচ্চা নায়নার কথা বলেছিলাম না যে নায়নার ডেলিভারি এই তো নায়নার দু দুটো বাচ্চা হয়েছে নেননা একটু কোলে ওহ একটা ছাগল নিয়ে আপনি আমার গাড়িতে উঠেছেন কেন ছাগল কি পেশেন্ট হতে পারে না আমার দেড় কোটি টাকার গাড়ির ভিতরে আপনার ছাগলের ডেলিভারি দিস ইজ টু মাচ হোয়াট আগে জানলে আপনাকে লিফট দিতাম এই मिस्टर আপনি আপনার গাড়ির ক্ষতি দেখছেন আর আপনার গাড়ি যে দুটো জীবনের সাক্ষী হয়ে রইল সেই ব্যাপারটা আপনি দেখবেন না আচ্ছা এই দুটো জীবনের চাই থেকে আপনার গাড়িটার মূল্য অনেক বেশি দেখুন কম বেশির প্রশ্ন নয় এভাবে আমাকে ফাঁসানোটাই আপনার অন্যায় হয়েছে আপনি আপনার গাড়ির ক্ষতি পূরণ চান নো প্রবলেম আমি দিয়ে দিব আর আমার বাসার ঠিকানা হচ্ছে পঁচিশ বাই এক ধান মন্ডি যে কোনো সময় যাবেন আমার তিন তিনটে ভাই আপনার এরকম তিন তিনটে গাড়ি দাম দিতে পারে একটি গাড়ি দাম দিয়ে দিবে কাল বন্যাতদের সাহায্যে আশ্বাসের অনুষ্ঠান আছে তোকে ওরা চিফ গেস্ট করেছে মনে আছে তো আমাকে শুধু শুধু এসব অনুষ্ঠানে টানছো কেন মা তোর বাবা বেঁচে থাকতে সবসময় ওদের অনুষ্ঠানে অ্যাটেন্ড করতো ওদের হেল্প করতো আজ তোর বাবা বেঁচে নেই বলে তুই ওদের অবহেলা করবি মা কেন যে ইমোশনাল ব্ল্যাকমেল করো ব্ল্যাকমেলের কি আছে কতক্ষণ আর লাগবে তুই কিন্তু অবশ্যই যাবি আচ্ছা মা যাব এখনো আসছে না কেন হ্যালো আপনি কোথায় হ্যাঁ অডিটোরিয়ামের সামনে এসেছেন হ্যাঁ এই তো আমি মাত্র পৌঁছালাম হ্যাঁ ওরে বাবা 
উনি এসেছে যেন হলিউড এর মেকআপ ম্যান বাবা আবার স্যুট কোট পরে এসেছে হিরু সেজে এই এত কোন লাগে ওইদিকে অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গেছে বাচ্চারা সব রেডি আর উনি এসেছে এতক্ষণে মেকআপ ম্যান এত দেরিতে আসে এই তুই অডিটোরিয়ামটা রেডি কর আমি বাচ্চাদের রেডি করে চলে আসছি এই বন্যাই গরুটাকে ধর তো একা টানতে পারছি না আরে কোথায় কি মেকআপ নিন 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 মেকআপ শুরু করুন আধা ঘন্টার মধ্যে আমি সবাইকে রেডি চাই প্রথমে এই বাচ্চা দুটো তারপরে এই মেয়েদের मैन रंग दिल मेकअप हो जाए मेकअप ट्रेनिंग चेहरा देखे प्रधान अतिथि आरियन चौधरी करताली देव मानी असलमकुम आज एखने आसार आग मुहूर्त पर्त बुझे पर मानुषर प्रति मानुषर ममता एवं उदारतार हाथ कत प्रसारित होते कि आश्वास मत एक क्षुद्र संस्था एत जन दुस्त नारी असहायत घोचाते परे तर स्वलम्बी होते सहाय करते आज थे आश्वास सकल कर्मकांड एकता घोषणा कर आश्वास सकल कर्मकांड सहायतार पंचाश लक्ष टाकालीन अनुदान घोषणा कर देखी मन करते भ 
ভাইয়া তোমরা কখন এসেছো আমরা অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছি না না অনেকক্ষণ না এই তো অল্প কিছু मन कर देख तो आगे कखो को भूल होना
আমি সাত পাঁচ পছন্দ করি না কালকের মধ্যে বাকি টাকা আমার ফ্যাক্টরিতে পৌঁছে দিবি আমার একা পেয়ে তিন ভাই মিলে খুব পিটিয়েছিস আজকে পিটাবো তরে তোরা আমার জানে মারতে পারোস নাই কিন্তু আমি তোরা জানে মারো भैया विपदे मुख उधार कर अनुमति <laughs> चाहिए आपत्ति ना थे আর আমার সাথে বিয়ে হলে আপনাদের কারো মান মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে না আমার নাম আরিয়ান চৌধুরী আরিয়ান গ্রুপের মালিক সন্দেহ হলে যে কাউকে জিজ্ঞেস করতে পারেন জিজ্ঞেস করার আর দরকার নেই তোমাকে আমি চিনি 
গত বছরে তুমি বিজনেসম্যান অব দ্য ইয়ার হয়েছিল আমাদের আপত্তি অনাপত্তির কোনো ব্যাপার না ফুলের তো একটা মতামত আছে ফুল তোর কি ভাইয়া তোমরা যা ভালো মনে করে তাই করো আমি কিছু জানি না সম্মতি আমরা পেয়ে গেছি এবার শুধু অনুষ্ঠান করার পালা এভাবে মুখ বন্ধ করে বসে থাকলে তো হবে না আগে পুরনো হিসাব কিতাব শেষ করে নিয়ে তারপরে নতুন জীবন শুরু করতে হবে পুরনো হিসেব কিতাব সেটা আবার কিসে আরে বাবা আমার গাড়িটা যে নষ্ট হলো সেই হিসাব কিতাব পূরণ করতে হবে না কিভাবে শাস্তি পেতে হবে কি ধরনের শাস্তি একটু অদ্ভুত ধরনের শাস্তি
হ্যাঁ মা শুধুমাত্র বেড়াতে যাওয়ার উদ্দেশ্য নয় উদ্দেশ্য হলো এক ঢিলে দুই পাখি মারা ফুলকে নিয়ে একটা নতুন জায়গায় একটা নতুন পরিবেশে বেড়ানো হলো পাশাপাশি আমাদের হাউজিং ব্যবসাটাও দেখা হলো বলা নেই ক নেই সে যেন কালকে পরে সময় পাবো না মা ঢাকার প্রজেক্টটাতেও তো হাত দিতে হবে উঠবি কোথায় উঠবো কোথায় মানে কেন আমাদের পুরনো জমিদার বাড়িতে বৌমা পুরনো বাড়িতে থাকতে পারবে তো পারব না মানে মা ওর কাছ থেকে তো আমি জমিদার বাড়ির গল্প শুনতে শুনতে অস্থির আলিশান জমিদার বাড়ি আম বাগান শান বাঁধানো পুকুর ফুটবল খেলার মতো উঠুন আমি যে কখন যাব কখন মাঠে দৌড়াবো কখন যে পুকুরে ডুব দিব সে চিন্তায় অস্থির মা জমিদার বাড়িটা না আমাকে চুম্বুকের মতো টানছে ওখানে পৌঁছে কিন্তু ফোন দিবি আর বৌমাকে দেখে রাখবি ঠিক আছে মা জহিরকে বলবি ভালোভাবে ড্রাইভ করতে আমি তো ড্রাইভার নিচ্ছি না মা আমি নিজেই ড্রাইভ করব এত লং জার্নি তুই নিজেই ড্রাইভ করবি চিন্তা করো না তোমা তুমি তো জানো আমি অনেক ভালো ড্রাইভ করি তুমি শুধু তোমার শরীরের খেয়াল রেখো মা ওষুধপত্র টাইমলি খাবেন টাইমলি ঘুমাবেন আমাদের জন্য কোনো চিন্তা করবেন না শুধু দোয়া করবেন চলো ফুল মা আসি এসো মা যাও আসি মা ফুল 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 কি হলো চলো ফুল কি হলো চলো আরিয়ান এই বাড়িটা আমার এত চেনা চেনা মনে হচ্ছে কেন আরে বাবা মনে তো হবেই বাড়িটা যে তোমার মানে মানে হচ্ছে আমার সবই তো তোমার আরিয়ান চৌধুরীর একমাত্র স্ত্রী মিসেস ফুলের ফাজলামা করো না তো বাড়িটা আমার খুব চেনা চেনা মনে হচ্ছে হতেই পারে বাবা যখন জীবিত ছিল তখন নাটক সিনেমা পিকনিকের জন্য এই বাড়িটা ভাড়া দেয়া হতো হয়তো তুমি কোনো নাটক কিংবা সিনেমায় দেখে থাকতে পারো যার কারণে বাড়িটা তোমার অনেক চেনা চেনা মনে হচ্ছে এসো না ওকে এসো তো এভাবে কেউ কাক দেখে কখনো আরে ময়ূর হলে না হয় একটা কথা কাক এভাবে ডাকলে তো অমঙ্গল হয় আচ্ছা কাকটা কেন এভাবে কাকা করছে কমলা কান্তের কনিষ্ঠ কন্যা কাকার কাছে কানে কানে কহিলেন কাকা কাক কেন কাকা করে কাকা কহিলেন কাকা করাই কাকের কাজ করবেই তো তোর বোকা চলো তো কাক না দেখে আমাকে দেখো তুমি না পারো দুষ্ট কোথায় 
না না কিছু হয়নি চলো আলি কাকা আলি কাকা আলি কাকা গেল কোথায় আলি কাকা আলি কাকা লোকটা গেল কোথায় আরে বাবা উনি আমাদের বাড়ির কেয়ারটেকার আলি কাকা আসসালামু আলাইকুম ছোট সাহেব ওয়ালাইকুম আসসালাম আলি কাকা ও হচ্ছে ফুল আপনাদের বৌমা কোথায় ছিলেন আপনি ওই ঘরটা গোজগাজ করতেছিল আচ্ছা ওই গাড়ি থেকে লাগেজ গুলো নিয়ে আসুন আমি তো আর একটু হলে ভয়ে মরেই যাচ্ছিলাম আরে ভয় পাওয়ার কি আছে ম্যা হু না বোকা মেয়ে কোথাকার চলো পানি আসে না কেন আলি কাকা মাঝে মাঝে শাওয়ারটা ছাড়লে তো আর এমন হতো না উফ উফ আরিয়ানকে ডাকবো না থাক একটু নিজেই ট্রাই করি বিদ্যুৎ চলে এসেছে ফ্রেশটা হয়েই যায় শুধু শুধু আমি না ভয় পাই কে ভুতরে বাড়ি রে বাবা গোসলই করব না আজকে এসব তোমার মনের ভুল চলো তো চলো ঘুমাও <laughs>
ফুল প্লাস বিশাল আবার ভয় কিসের ভয় যে তুমি বারবার চমকে যাচ্ছ বলো তো আরিয়ান দেখো দেখো এই গাছটাতে আমার নামের সাথে যেন কার নাম লেখা ফুল প্লাস বিশাল ফুল প্লাস বিশাল বিশালটা কে আরে বাবা ফুল কি শুধু তোমার একারই নাম এই শহরে এই দেশে ফুল নামের কত মেয়ে আছে তুমি জানো আরে বাবা নিশ্চিত পিকনিকে এসে কেউ তার নামের সাথে তার প্রেমিকার নাম লিখে গেছে এই সব নিয়ে এত চিন্তা করলে চলে আরে এসো তো যেমন ধরেন ভূত প্রেতের ভয় ভূত প্রেত পুরানা জমিদার বাড়ি তো আমার চোখে কোনোদিন পরে নাই থাকলে থাকতেও পারে এই দুই হাজার চোদ্দ সালে এসে তুমি ভূত পেতে বিশ্বাস করো শিক্ষিত মেয়ে হয়েও তোমার মন থেকে অন্ধকার যায়নি কিছু হয়নি আলি কাকা জি জি ছোট সাহেব হারিকান রেডি আমি আনতেছি ও মাই কাজ আলি কাকা ইলেকট্রিসিটি কখন আসবে বাংলাদেশের কারেন্ট আজকে সারা রাইতে না হইতে পারে খাচ্ছ না কেন ভূতের ভয়ে বুঝি খিদে নষ্ট হয়ে গেছে হাসো হাসো যত খুশি হাসতে থাকো কিন্তু আমি প্রমাণ করে দেব এই বাড়িতে যা ঘটছে সবকিছু স্বাভাবিক নয় অস্বাভাবিক আজকে না গেলে হয় না না গেলে হয় না ফুল ঢাকা থেকে ইঞ্জিনিয়ার আসছে ওদেরকে প্ল্যান বুঝিয়ে দিতে হবে এই তো আমার লক্ষ্মী সোনা বরং তুমি রাতে রেডি হয়ে থেকো আমি ফিরে তোমাকে নিয়ে কংস নদীর তীরে জোসনা দেখি কংস নদীর তীরে সত্যি নিয়ে যাবে তো অনেক সুন্দর জায়গা তুমি না দেখলে বিশ্বাসই করতে পারবে ঠিক আছে তুমি তাড়াতাড়ি ফিরে এসো আমি রেডি হয়ে ফিটফাট থাকব ওকে ওকে বাই টাটা বাই সি ইউ টাটা
जोत्ना पड़े चलो रेडी ना श्वास करा 
আমি কি কখনো মিথ্যা কথা বলি হ্যাঁ আরে বাবা তুমি মিথ্যা বলো না ঠিক আছে কিন্তু তুমি যা কিছু দেখছো সব তোমার মনের ভুল আরে তুমি পুরনো জমিদার বাড়িতে এসেছো তো তাই গল্প উপন্যাসের ভূত তোমার মাথার উপর ভর করে আছে আরিয়ান প্লিজ বিশ্বাস করো এই যে দেখো তুমি যে অকারণে ভয় পাচ্ছ এটা তার প্রমাণ কি এটা পৃথিবীর সব থেকে নিরীহ প্রাণী এটা দেখেও তুমি ভয় পাও যাগে বাদ দাও এবার চলো জোসনা দেখতে যাব চলো না আমি যাব না শুধু শুধু সুন্দর সময়টাকে নষ্ট করো না তো ফুল চলো না আরিয়ান আজ যাব না অন্য দিন তোমাকে ছাড়া একা একা থাকতে আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে ফুল এক ভয়ানক কষ্ট বুকে নিয়ে আমি দিক কাটাচ্ছি আর পারি না এসো ফুল তুমি আমার সাথে এসো তোমাকে আমি আমার স্বপ্নের জগতে নিয়ে যাব তুমি আমি ছাড়া ওখানে আর কেউ থাকবে না আমরা দুজন হারিয়ে যাব এক স্বপ্নের জগতে এসো ফুল এসো আমার সাথে এসো এসো ফুল এসো
মাই গড ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম কি ব্যাপার তুমি কখন এলে আমি কখন এলাম মানে কি করছিলে এটা তুমি কি কি করছিলাম আমি তুমি কিছুই জানো না আরে বাবা আমি কে জানবো আমি তো তোমার অপেক্ষা করতে করতে সেই কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম আমি নিজেই জানি না ও কি যে ফ্রেশ লাগছে বেশ লম্বা একটা ঘুম দিয়েছি ওকে ঠিক আছে আলিকাকে বলি তোমার জন্য চা করে নিয়ে আসতে কি যে হয়েছে আজকাল তোমার আরিয়ান পাগল হয়ে গেলে নাকি কালই ঢাকায় যেতে হবে ফুলকে ভালো কোনো একটা ডাক্তার দেখতে হবে এই শুনছ কি হলো তুমি যাবে না তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে নাও না আরে বাবা আমি তো রেডি তুমি গুছিয়ে নাও না আলি কাকা আলি কাকা জি মামুনি আসুন এদিকে এই যে এই লাগেজ গুলো গাড়িতে নিয়ে রেখে আসুন আচ্ছা নাকি ও শিমুল সাহেব স্যার আজকে তো ঢাকায় যেতে পারবেন না কেন কি হয়েছে ওই সামনে ব্রিজটা আছে না ভেঙে গেছে ঠিক হতে আর কদিন লাগবে ঠিক হতে আরো দুই তিন দিন লাগবে ঠিক আছে আসসালাম আলাইকুম স্যার ওয়ালাইকুম আসসালাম কি ব্যাপার আলি কাকা আপনি ছাদি এলেন কখন আপনাকে না আমি নিচে রেখে এলাম বৌমার গলা ফুলের গলা না ফুল আলি কাকা তাড়াতাড়ি ফুল ফুল মনি বিশ্বাস করো ওই লোকটা আবার ওই লোকটা আবার এসেছিল আলি কাকা আপনিও তো ছিলেন ছিলেন না হ্যাঁ আমি তো ছোট সাহেবের সাথে ঘরেই ছিলাম কেন যে তোমাকে এখানে নিয়ে এলাম এসব কিচ্ছু না তোমার মনের ভুল কিচ্ছু না আমি বারবার ওই লোকটাকে ঠিক আছে প্লিজ চলো নিচে চলো চলো তো বিশ্বাস করো আরিয়ান আমি এক ফুটা মিথ্যে কথা বলছি না আমি বারবার ওই লোকটাকে দেখি লোকটা আমাকে গান শোনায় আমাকে ডাকে আমাকে আমাকে কি যেন বলতে চায় আমি তোমাকে অবিশ্বাস করছি না ফুল কিন্তু আমি আলি কাকা আমরা তো কাউকে দেখছি না কি করে বিশ্বাস করবো তোমাদের আমার সাথে কেন শুধু এমন হয় দেখি বাবা ছোট সাহেব একটু এদিকে আসে ছোট সাহেব বেয়াদুবি নিয়েন না আমি মুরুক্ষ রুক্ষ মানুষ আমার মনে হয় বৌমার উপরে কোনো ভূত পেরেতের আসর পড়ছে কি বলছেন আপনি বৌমায় রে 
ডাক্তার কবিরাজের চিকিৎসা না করায়া অন্য রকম চিকিৎসা করা দরকার কোনো কামেল ফকির দরবেশরে কাকে দেখাতে হবে কি করতে হবে এসবের আমি কিছুই বুঝতে পারছি না লিখা কা এইখান থেকে পাঁচ মাইল দূরে একজন আছে দিঘি বাবা নামে ওনারে সবাই চিনে উনি এগুলার চিকিৎসা করতে পারে প্লিজ আপনি ওনাকে আনার ব্যবস্থা করুন এইখানেই গুরুতর অন্যায় করা হয়েছে যার জন্য এসব হচ্ছে ফুল কি হয়েছে আমাকে আমার ফুলের কাছ থেকে আলাদা করে তুই তুই আমাকে আমার ফুলের কাছ থেকে আলাদা করেছিস তো কারণে আমি আমার ফুলকে পাচ্ছি না সত্যি পারবে না ভালোবাসা থেকে আমাকে তুলে সরাতে সরাতে বাবা এসব কি আমি তো এসবের কিছুই বুঝতে পারছি না আসর এক শক্তিশালী আত্মার আসর পড়েছে তোর স্ত্রীর উপর না না আমি এসব বিশ্বাস করি না বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদু বিশ্বাস না করলে আগামী দুদিন পর অমাবস্যা তার আগে তুই তোর স্ত্রীকে হারাবি না না আপনি ওকে বাঁচান বাঁচানোর মালিক আল্লাহ আমি তো উসিলা মাত্র তোর স্ত্রীর এক লম্বা অতীত আছে ওই আত্মার সাথে অতীত আত্মার সাথে ওই অতীত বের করতে না পারলে এর সমাধান অসম্ভব যা ওর মুখ থেকেই বের করতে হবে কঠিন যত কঠিনই হোক আপনি এর সমাধান করে দিন বাবা 
আমি আমার ফুলকে সুস্থ স্বাভাবিক দেখতে চাই দেখি চেষ্টা করে দেখি আমার ফুলির মা আল্লাহ এটা কখনো করতে পারে না পরীক্ষা হলে যে আমি মরেই যাব আমার যে এখনো 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 বই কেনা হয়নি ওই ফুলমতি কি ভাষণ দিলি ল্যাঙ্গুয়েজ প্লিজ আমি ফুল নাম নিয়ে কোনো ফাজলামি নয় ওকে 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 রিল্যাক্স রিল্যাক্স তুই নাকি পরীক্ষা না পেছানোর আন্দোলন করছিস হ্যাঁ করছি আমি বিশাল বললাম নির্দিষ্ট সময়ে পরীক্ষা হবে না আমি ফুল বললাম নির্দিষ্ট সময়ে পরীক্ষা হবে ওই পরীক্ষা যদি নির্দিষ্ট সময়ে হতেই হয় তাহলে বিশাল রক্তের উপর দিয়ে হবে প্রয়োজনে তোর রক্তের উপর দিয়ে হবে তবু নির্দিষ্ট সময়ে পরীক্ষা হবে ফুলকলি রে ফুলকলি বলতো এটা কোন গলি ফুলকলি রে ফুলকলি বলতো এটা কোন গলি কোন গলি দেখা বিস সাইড দিয়ে ক্লাসের সময় হয়ে গেছে ক্লাসের সময় হয়ে গেছে যা তোরা তো সাইডটা ওয়াই আছে কিন্তু ফুল রে সাইডটাও যাবো না ওর সাথে আমার জরুরি কথা আছে ফুলের মতো এরকম একটা মাইয়া কাঠফাটারোদের মধ্যে আন্দোলন করবে পরীক্ষা না পেছানোর জন্য তোমার এত কষ্ট করার দরকার কি তুমি আমারে বলো আমি ওই বিশাল রে মশালের আগুন দিয়ে জ্বালায় দিমু অবশ্য পরীক্ষা পিছালে আমারও ভালো হয় তবু তোমার চাওয়াই আমার চাওয়া তোমাকে কোনো জ্বালাও পোড়াও করতে হবে না মনির কবির হাফিজ তোমাদের তিনজনকেই বলছি দয়া করে তোমরা শুধু পরীক্ষার দিন এসো এলি চলবে ওকে চল আলমগীর ও নো বললাম তো আমার রুমমেট লাগবে না দেখ চাই আজকে তোর মোবাইলে তো ফোন আসছে জীবনেও তো দেখিনি এত ফোন কোথ থেকে আসছে বুঝতে পারছি না সবাই বলছে বাসে নাকি আমার নাম্বার লেখা ছিল আমার নাকি একটি ছেলে রুমমেট দরকার কি যে করি এখন ফুল জানিস কলেজের ছেলেদের সব বাথরুমের দরজায় তোর নাম্বার এবং নাম দিয়ে লেখা তোর নাকি একজন ছেলে রুমমেট দরকার আমার না হয় একটু সিম যাবে কিন্তু ওই বিশালকে আমি দেখে নিব 
বিশালের বাচ্চা বিশাল আরে ভাই বললাম তো আমার কোনো পাত্রীর প্রয়োজন নেই আরে ভাই আমি কোন পত্রিকা বিজ্ঞাপন দেইনি ওহো আরে ভাই শুনেন শুনেন আমার এখনো বিয়ের বয়স হয়নি তেত্তেরি কি রে কি হয়েছে ওহ আর বলিস না আমার নাম্বার দিয়ে কে জন পত্রিকা বিজ্ঞাপন দিয়েছে পাত্রী চাই আর কি সকাল থেকে 100টা ফোন এসেছে বিটলামিটা কে করলো বিটলামিটা কে করেছে আমি ঠিকই বুঝতে পেরেছি ফুল ফুল তোকে দিতে হবে এর চরম মাশুল চল আচ্ছা একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি কাল পরীক্ষা কিন্তু দুই তিন দিন ধরে বিশাল গ্রুপের কাউকে দেখতে পাচ্ছি না ওরা কি সত্যি পরীক্ষা দিবে না কত ঝড় ঝাপটা আমার উপর দিয়ে গেছে কিন্তু এই চৌধুরী ইবনে ফরহাত কে কেউ টালাতে পারেনি সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে পরীক্ষা আমি ঠিকই নিয়েছি বলো বিশ্বনাথ হলে লাশ মানে কোন হলে মেন হলে না স্যার পরীক্ষার হলে লাশ লাশ পরীক্ষার হলে লাশ কিন্তু কাল লাশ বিশ্ব বিশাল লাশ স্যার পরীক্ষা হবে না হল রুমে লাশ পড়ে আছে বলে কি পরীক্ষা বন্ধ হয়ে থাকবে কিসের পরীক্ষা শিক্ষাঙ্গনে একটা খুন হয়েছে কিসের পরীক্ষা আমাকে তদন্ত করতে হবে মতন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি দেখছো শুরু তাড়াতাড়ি হ্যালো বললাম তো আমি এখন লাশ পরে কথা বলি ভাবতে বলেছে আপনি কি বিচারক দেশের দায়িত্ব নিয়েছেন এই জন্যই তো আমাদের দেশে আজকে অবস্থা যাও না বাবা যাও আমরা ধরা খাবো না প্রিন্সিপাল ঝাড়িতে বের হয়ে যাবো ধরা যার যার বন্দুক তার তার কাজে
পুলিশের এক পায়ে জুতা এক পায়ে স্যান্ডেল চোখে চশমার কি হাল দেখেছেন আপনি নামাজ পড়তেছিলাম তো তাই এই জন্য তো দেশের এই অবস্থা আপের মতো তো বসে বসে খাই না খাতা দেখেন আর ভর্তি বাণিজ্য করেন বেচারা নামাজ পড়তে বসছিল ফোন পাওয়ার সাথে সাথে চলে আসে কি সুন্দর দাঁড়ি পুলিশের ড্রেসের নিচে পাঞ্জাবি এক পায়ে কেস এক পায়ে স্যান্ডেল আরে উনি তো নামাজি পুলিশ বুঝছেন ওর তো এক পায়ে জুতো এক পায়ে স্যান্ডেল আপনার গোপ গেল কোথায় গোপ 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 ওর গোপ দেখতে পারেন না ওর গোপ দেখতে পারেন না আমার গোপ গোপ লাগছেন কেন আমার তো মনে হচ্ছে এখন প্রথম কাজ নোটিশ বোর্ডে নোটিশ লাগান অনির্দিষ্টকালের জন্য পরীক্ষা বন্ধ আগে লাশ পোস্টমর্টেম হবে তারপর পরীক্ষা এখন লাশ পোস্টমর্টেমের জন্য মর্গে নিয়ে যেতে হবে সরেন স্যার আমরা তো গাড়ি নিয়ে আসিনি এ তো আরেক ঝামেলা স্যার আমাদের কলেজে নিজস্ব গাড়ি আছে আপনারা আপনারা ওটাই নিয়ে যান ও ভেরি গুড ওকে 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 গাড়িতে তেল আছে তো হ্যাঁ হ্যাঁ কাঁপছে আমাকে একটু ধরো হ্যাঁ হ্যাঁ চলেন এখন আমার খুব ভালো বোধ হচ্ছে আরাম লাগছে দেখ দেখ ফুলের মা কাঁদছে আমার জন্য পরীক্ষার কি হলো আমার চোখের সামনে দিয়ে এত কম বয়সে একটা তরতাজা প্রাণ হারিয়ে গেল এটা আমি এটা আমি কিভাবে মেনে নিব মাইনা না নিয়ে কোনো উপায় নাই ফুল তোমার চোখে যা দেখছো সবই ছিল ভুল হইল তোমার নির্দিষ্ট সময় পরীক্ষা কলেজের একটা জলযান তো স্টুডেন্ট খুন হলো আর তুমি আছো পরীক্ষা নিয়ে তুমি কি মানুষ নাটক সবই নাটক পরীক্ষা পেছানোর জন্য বিশাল গ্রুপ এই সাজানো নাটক করছে তোমার সাথে ধরা খাইছো তুমি পরীক্ষা ঠিকই পেছানো হলো আর পরীক্ষা পেছানোর আনন্দে বিশাল রোমানরা কলেজের পেছনে দল বাইন্দা লাফাইতেছে আমি নিজের চোখে দেখাইলাম আর সবচেয়ে বেশি লাফাইতেছে কি জানো বিশাল হ্যাঁ পুরো কলেজের সামনে ও আমাকে বোকা বানাবে আর আমি চুপচাপ বসে থাকব হ্যাঁ ও আমাকে কি মনে করে আমাকে কি মনে করে ওর মতো অনেক আমি সাইজ করে দিয়েছি হ্যাঁ পানি সাহেব যান এখন ইচ্ছুটি ড্রাফ করুন কালি টিসি দিয়ে দেব যান আপনিও যাবেন प्रसिपाल सर चांदापत्ति लागो ना चाँदा लागो ना तर सामने पैकेट दिए जाब तर पियन पैकेट खुला देख हैकेट खुला देख 
দেখতে পাইতেস মাথা আছে বডি নাই বডি কই ফেলছি সেটা আমি নিজেও জানি না তোর অবস্থা হইব সেরকম মাথা কোথায় থাকবো আর বডি কোথায় থাকবো সেটা আমি নিজেও জানি না কান বিশাল আমার শালা আর শালা কি জিনিস জানোস জানি বউয়ের ছোট ভাই ইয়েস বউয়ের ছোট ভাইয়ের শালা বলে জি স্যার তুই যদি ওর টিসি দিয়ে কলেজ থেকে বাইর করে দেশ তাহলে ওর পরীক্ষা বন্ধ জি স্যার পাস না করলে চাকরি বাকরি কিছুই পাইব না বৈশা বৈশা দুলা বাইটটা খাইব কাটটা খাইব দুলা ভাইয়েরটা স্যার ইয়েস 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 বুঝতে পারছি সে জন্য তোর ধন্যবাদ বিশাল যাতে বৈশা বৈশা আমারটা খাইতে না পারে সেই ব্যবস্থা কর বিশাল নাকি প্রিন্সিপাল স্যার কে গলা কাটা সমস্যার ভয় দেখিয়ে ওকে টিসি দেওয়া বানচাল করেছে তুই এটা কোথেকে শুনেছিস এটা তো কলেজের সবাই বলাবলি করছে আচ্ছা তাহলে প্রিন্সিপাল স্যারকে গলা কাটা সামসেদের ভয় দেখিয়ে ওকে টিসি দেওয়া বানচাল করেছে ওকে নো প্রবলেম আমারও ঘরে আছে তিন তিনটে ভাই আয়লা নার্গিস সিডর এই তিন ঘূর্ণিঝড় যখন প্রিন্সিপাল স্যারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে না তখন দেখে নিব প্রিন্সিপাল স্যার বিশালকে টিসি না দিয়ে কোথায় যায় আজ রাতেই দেখাবো খেলা ভাংলায় কইতেছি বুঝস না কি ভাবে গলাঘাটা সামসাদ আমাকে ফোনে হুমকি দিতে দিয়েছে বিশাল আমার শালা লাগে ওকে টিসি দিলে আমার বডি একদিকে কল্লা আর একদিকে থাকবে ও গলাঘাটা সামসাদ রে ভয় পাস আমাকে ভয় পাস না রামদা দেখছস সাত দিন টাইম এই সাত দিনের ভিতরে বিশাল রে টিসি দিবি যদি টিসি না দেয় তাইলে তরে দুনিয়া থেকে টিসি দিয়ে দিবি মনে রাহিস সময় কিন্তু সাত দিন চল সব ওই দেখ রোবটে লোক থেকে দেখ তো কি রে ক্রিকেট খেলবি নাকি আরে ভাব সব তো ভালোই তো শ্রে কই খেলবি ক্রিকেট ব্যাট কই তোমার সাহস তো কম নয় তুমি আমাকে আবার দুই মুই করে কথা বলছো আরে তুই বলবো না কি বলবো তুই কি সাকিবুল হাসান ঢাল নাই তলোয়ার নাই নিদিরাম সর্দার আরে বয়স তো বেশি বেশি লাগতেছে মন হয় সেচুন টেন্ডুলকার আরে না না বাদ দে পেটটা একটু মোটা দেখ এটা হলো জয় সুরিয়া ভাই ঠিকই বলেছিস আরে আমরা খেলবো না তোর সাথে তুই জায়গা ভাই জায়গা খেলবো না তোর সাথে যায় না আরে তুই তো গাড়ি তুই আমাদের বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে একজন না জীবনের কোন নিরাপত্তা নাই একদিকে গলায় কাটা সংসদ আর একদিকে ফুলের তিন ভাই আমাকে রাম দা দেখা তোমরা তোমরা যা শুরু করেছো তাই আমি এই ঘাট পরে কলেজে আসতে বাধ্য হয়েছি
তাই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি আর এই কলেজে থাকবই না স্যার আপনি টেনশন নিয়ে না আমি দেখতেছি কি করা যায় দেখো আমি তো ভুলে গিয়েছিলাম আজকাল তো ভালো হতেও পয়সা লাগে পয়সা লাগলে বলিস আমি দিয়ে দেবো বিশাল তো ভালো হইতে পয়সা দিবা আমগো কিছু দিবা না দেব তোমার ভালো হতে কত লাগবে বলো টাকা পয়সা ওই গুলা লাগবো বিশালের আর আমার চাই অন্য কিছু কি চাও বল কলেজের বাইরে চলো কইতাছি বিশাল দুজনে চল বন্ধু হয়ে যাই আর ফাইট করতে হবে না আর আমরা অন্যদের সাথে লড়বো দুজন মিলে একসাথে চল না হাফিজরা কিন্তু এখনো বাইরে ওয়েট করছে আবার কিন্তু তোকে আটকাবে আর আমি কিন্তু তোকে বাড়ি পৌঁছে দেবো না একদম হলো
আকাশের ছাদে হেঁটে যাব পাশাপাশি জোসনা ভরা চারে দেখিলাম তোর কি যে করি তোকে পেয়ে জীবনটা নতুন নতুন মনে হয় আমাকে পেয়ে মানে আমি তো ছিলাম সে কথা নয় ফুল আমি তোকে বলতে পারিস আগে আমরা শত্রু ছিলাম বন্ধু হ্যাঁ আমি সেটাই ভাবছি তুই কখনো হারিয়ে যাবি না তো আরে ধ্যাত আমি কোথায় যাব বন্ধু কখনো হারায় তুই জানিস বড় ভাইয়ার ক্লাস ফাইভের বন্ধু কাল রাতেও না আমাদের পাশে ডিনার করেছে এখন এইসব আবল তাবল পেঁচাল বাদ দিয়ে আমি যা বুঝাচ্ছি তা বুঝে নে ওকে একদম কথা নয় পরীক্ষার মাত্র পাঁচ দিন বাকি তাড়াতাড়ি পর ভাইয়া ও আমার বন্ধু বিশাল আমরা একই কলেজে পড়ি আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম ভালো আছো ভাইয়া ভালো ছোট ভাইয়া বড় ভাইয়া মেজো ভাইয়া কোথায় ওরা উপরেই আছে এক্ষুনি নাও আচ্ছা তাহলে আমরা উপরে যাই চলো বিশাল প্লিজ প্লিজ আমার বড় ভাইয়া আর মেজু ভাইয়া বিশাল সাথে এই ছেলেটিকে রাস্তায় আমি আরো দুবার দেখেছি আই থিঙ্ক সামথিং আরে দেখতেই তো পারিস ওরা একসঙ্গে পড়াশোনা করে তোর সন্দেহ প্রবণ মন সন্দেহ হতেই পারে বাদ দে তো দেরি হয়ে যাচ্ছে এই চল তোমরা যাও আমার শরীর ভালো লাগছে না প্লিজ যাও খালি সন্দেহ করে তুই একটা ফাঁকি ভাত তাহলে তুই থাক এই আমরা যাই চল এ মানে একটা কথা কি তোতলার মতো মানি মানি করছিস যা বলার বলে ফেল ফুল তোকে একটা কথা বলবো এ মানে তুই সেটা যে কথাটা বলতে চাই সেটা এ মানে কাল একটু কলেজের পেছনে মাঠে আসতে পারবি আবার কলেজের পেছনের মাঠে যেতে হবে ওনার কথা শোনার জন্য এখানে বল না না এখানে বলা যাবে না একটু আয় না কালকে কষ্ট করে কাল তো পারবো না রে কাল ভাইয়ার বন্ধুর বিয়ে আর তাছাড়া কাল তো কলেজ বন্ধ শুক্রবার একটু আয় না দশ মিনিটের জন্য 
प्रयोजन फुल जान तो देखते ना पाई लुकिए थी आज के आकाश टा देखे कम जान अकम आज के खुब सुंदर सबुज घास दोस्ती चेष्टा देखते चल 
গাদা না হলে এসব কথা বলতি আরে শালা পিকনিক এর আয়োজন করছি কেন পিকনিক করার জন্য নাকি ফুলকে তোর না বলা ভালোবাসার কথা বলার জন্য এই দেখেছিস এদিকটা কি সুন্দর আচ্ছা যার যার কাজ কর আরে তুই তোর কাজে যা হ্যাঁ আজকে যদি ফুলকে তুই তোর ভালোবাসার কথা না বলতে পারিস তাহলে ঢাকায় গিয়ে তোকে ঝুলিয়ে হকি স্টিক দিয়ে পেটা বস শালা কি বলে যা ভাগ শালা ফুল কোথায় আছে ফুল এই বাড়িতে আছে খুঁজে বের কর আরে প্রেম কি গাছের গোটা চাইলে আমার ধরলাম যা ওদিকে আছে খুঁজে বের কর যা ঠিক আছে আর যা যাচ্ছি দেখছিস কি সুন্দর গ্রান শোন আমার কথা শোন জায়গাটা সুন্দর কিন্তু এই ফুল অনেক ভালো লাগবে তোর আয় নাটকে দেখেছি হম সবকিছুতে বাহাদুর রে বাবা সেটা ওদের ব্যাপার আমরা সারাদিন সুযোগ দিয়েছি খাওয়া দাওয়া শেষ হবে আমরা ফুটে চলে যাবো বুঝেছিস তাড়াতাড়ি আরে রাজু রাজু চল না তাড়াতাড়ি চল না আরে বাবা তাড়াতাড়ি চল না আরে আমাদের নিয়ে যা এই তুই ডাকলি না কেন ওরা তো চলে গেল ও মাই গড ওরা তো চলে গেল আচ্ছা একটা মেয়ে মানুষের গলা দিয়ে ডাকা যায় তুই একবার ডাকতে তো পারতি রূপগুন জমিদার বাড়ি জি জি এটা বিশাল নাম্বার আমার না ভাইয়া আমাদের তো গাড়ি রেখে চলে গেছে আমরা এখন কিভাবে আসব হ্যাঁ হ্যাঁ ভাইয়া এখনই চলে আসো ও থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভাইয়া আচ্ছা আসতে তো দেরি হবে এতক্ষণ আমরা কি করবো এখানে এখন তোমার যা ইচ্ছে তাই করো আমি বাড়িতে ঘুরে দেখে আসি এই কি বলবি বল আরে বাবা বললাম তো সারাটা দিন শুধু ফুল একটা কথা বলি শুন এটা তো সব আপনার আরে বাবা বললাম তো একটা কথা বলবো কি বলবেন আপনি সেই কলেজ থেকে ফুল শুন শুন আসলে এই তুই একটা স্পট ক্রিম মাক আমি যাবো আমি থাকতে আবার কিসের ভূত আরে আমি একটা ভূত আমাকে দেখলে সব ভূত পালাবে এখন গাছ থেকে একটা গেছু ভূত নামক দৌড়ে আমাকে রেখে পালাবে চল ছাদে গিয়ে কথা বলি এত সুন্দর একটা কথা আজ তোকে বলবো যেটা পর্যন্ত তোকে কেউ বলে এবং আমি তোকে ফার্স্ট টাইম বলবো আর সেটা তোর অনেক ভালো লাগবে চল ঠিক আছে চলেন ভাইয়ার আস্তে আস্তে ঘুরে আসি চলেন এই বিশাল বৃষ্টি আরে বৃষ্টি তাতে কি চল বৃষ্টি দি ভিজবো না রে আমি যাব না আমার ঠান্ডা লেগে যাবে দেখ ফুল আমার অনেক দিনের আশা তোকে নিয়ে বৃষ্টিতে ভিজবো আল্লাহ আমার সেই আশা পূরণ করে দিয়েছে দেখ আজই বৃষ্টি চল অনেক মজা করব অনেক ভালো লাগবে চল 
আমার চোখের পানি ধুয়ে মুছে সব সাফ করে দিবে এটাই মুখ্যম সুযোগ ফুল তোকে আমার না বলা কথাগুলো বলার বল দেরি করছিস কেন আর শোন কান্না এলে কিন্তু কাঁদবি না পুরুষ মানুষের কান্না মানায় না কি বলবি বল আমি তোকে ভালোবাসি ফুল আমি তোকে ভীষণ ভালোবাসি ফুল আমি আমি তোকে পাগলের মতো ভালোবাসি ফুল দেখছি ওকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে মারা যাবে ফুল ফেসে যাবে পুলিশ কেস এখন কি করার উপায় কোথায় মাটি চাপা আমার ফুলের ভবিষ্যৎ নষ্ট হতে দেব না
আমি এখানে কেন ভাইয়া আমার মাথায় এগুলা কি তোমার এখানে কি ছোট ভাই আর কি হয়েছে আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি আমি একটু ব্যথা পেয়েছিলাম আল্লাহর উপর আচ্ছা ইয়া মানে এমনি ভালো হয়ে যাবে তো ইয়া লং টার্ম কোনো সমস্যা নেই তো মাথায় আঘাত লাগার কারণে তার একটু সমস্যা হয়ে গেছে কিছু স্মৃতি মনে আছে কিছু মনে নেই এটাকে বলে মেমোরি ডিসঅর্ডার তবে ট্রিটমেন্ট চালিয়ে গেলে ঠিক ইনশাআল্লাহ ভালো হয়ে যাবে না ইনশাআল্লাহ আমি সেদিন চাপ থেকে পড়ে গিয়ে মরিনি আমি জানত ছিলাম আমাকে সেদিন জানত কবর দেওয়া হয়েছে কবর দেওয়ার পর ওই অন্ধকার কবরে আমি জীবিত ছিলাম অন্তত দুই মিনিট সেই দুই মিনিট আমার অসহ্য যন্ত্রণায় কেটেছে পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার কষ্টে নয় আমার ভুলকে আলাপের কষ্টে আমি আমি আমার ভুলকে আবার ফিরে পেয়েছি এবার ফুলকে আমি আমার সাথী বানাবো চিরকালের সাথী আমি আমার ফুলকে নিয়ে যাবো এদিকে এসো বাবা নাও এই তাবিজটা ওর গলায় পরিয়ে দিয়ে যতক্ষণ এই তাবিজটা ওর শরীরে থাকবে ততক্ষণ কোন অশরীরি আত্মা ওর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না আমি আসি বাবা ওয়ালাইকুম আসসালাম আসেন বাবা আমি জানি তো বাবা আমি সব জানি ফুল আমি সব শুনেছি এবার তুমি চলো চলো করে চলো কাঁদে না লোক দেখছিলাম 
চলো না ফুল চলো ফুল আমার সাথে চলো मेरे फिलल तुम पावे तुम क्या बोली हारिए जावा उचित स्वामी मन आदिन तुम्हें झेड़े चले गए से दिन बिस्टी आज बिस्टि से दिन चले गए आत्ता हुए आर तुम्हारे मजे फिर एस तुम्हारे भलोबाशारे पर चिरतरे चले जाब और कखो आसब ना ना और कखो आसब ना तुम्हारे भलोबाशार मजे हमें भाग बसते हरियन जबार आगे एक कथा बोले जा कख कष्ट दिओना